ഒന്നും കൂടി എടുക്കാൻ വേറെ കൊമ്പിന്റെ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ടും കണ്ണിന്റെ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ടും ആനയുടെ ബുദ്ധി അറിയാം ആന ഏത് തരക്കാരനാനയാണത് എന്നുള്ള കൊമ്പ് കണ്ടറിയാം എന്ന കൂടുതൽ കണ്ണും കണ്ടറിയാം ഏ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആനയെ കണക്കാക്കാം കൊമ്പ് ഇടുത്ത കൊമ്പ് പകച്ച് അങ്ങനെ വന്ന ആന ആനകൾ നായകന്മാരാവുന്ന അവരെ ഒന്നിങ്ങനെ താണ് എടുത്ത് പകച്ച കൊമ്പാണെന്ന് നിൽക്കുക എന്നാൽ ആന അത്രയാവില്ല എങ്കിലും കേമനായിട്ടുള്ള ആനയാവും കിഴുക്കൊമ്പന്മാർ ആനകൾ കൊടുത്തു കൂടില്ല കൊമ്പനാളുടെ കൊടുത്തു കൂടില്ല സാധാരണ അങ്ങനെ പിന്നെ ആനയുടെ ചെവി എന്നൊരു വിഷയം എടുക്കുക ചെവി എന്നൊരു വിഷയം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തുമ്പിയുടെ നീളം പോലെ ആ ചെവി തുമ്പിയുടെ നീളം ജാസ്തിയുള്ള ആനയാണോ എന്ന് നിൽക്കുക എന്നാൽ ആ ആനയ്ക്കും ആനക്കാരനും ഉടമത്തിനും ഉടമസ്ഥനും സമൃദ്ധിയാണ് എല്ലാ വിഷയവും സമൃദ്ധിയായിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണം തുമ്പി ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ നീളണമെങ്കിൽ എന്ന കൂടുതൽ ചെവി നല്ല വലുപ്പത്തിൽ നല്ല ചെവി അടിക്കുമ്പോ ഇതാ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാല്ലേ ആ ഒരു ശബ്ദം ആനയുടെ ഇത് വളരെ കലക്കി കേൾക്കും ഇപ്പടെ ഇല്ലാന്നു ഇപ്പടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെവി അടിച്ചാൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഈ കാക്കല്ല അവിടെ ഇവിടെ സാരില്ല കൂട്ടുന്ന ആ ശബ്ദം നല്ലോണം ഉള്ള ആനയാണ് വെച്ചാൽ ആ ആനയുടെ ഉടമസ്ഥനും ആനയും വളരെ കേളി ആനക്കാരനൊക്കെ വളരെ കേളി കേട്ടവനാവും അവനെ എല്ലാവരും അറി അതാണ് ആ ആനയുടെ യോഗ്യത ഈ എന്ന കൂടുതൽ കണ്ണ എന്നൊരവസ്ഥ സ്വഭാവരിയും കണ്ണെന്ന് കണ്ണ് അനവധി തരം നറം പറയേണ്ട കണ്ണില് കണ്ണില് അതില് ഈ നാരായണ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് പോലുള്ള കണ്ണ് നാരായണ പക്ഷി ഈ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണ പി പി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ തേനിന്റെ നറം പോലുള്ള കണ്ണ് ആ രണ്ട് കണ്ണും ആനയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഒമ്പനും തേനിന്റെ നറാവണം കേവലം എളുപ്പമല്ല മനസ്സിലായോ അത് നല്ല കൊമ്പായിരിക്കണം അതാണ് ഈ ചെവിയുടെ ഈ കേളി കൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് കേളി കേൾക്കണം കൂടുതൽ കണ്ണിന്റെ ദോഷം കൊണ്ട് ദോഷം കൊണ്ടോ ഗുണം കൊണ്ടോ എന്താണെന്നാവുക ചോദിച്ചാൽ ആനയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ ഭാര്യ അതെ അതെ കണ്ണിന്റെ തകരാർ വന്നാൽ ആനന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖമല്ല എന്നർത്ഥ കണ്ണിന് എപ്പോ ആനയ്ക്ക് തകരാർ വന്നു ഉടമസ്ഥന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തകരാറുണ്ടാവുന്നെങ്കിലും പല രോഗമോ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് തകരാറായിട്ടുണ്ടാവും എന്നർത്ഥം ഈ എന്ന കൂടുതൽ ആനയുടെ വായ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല ചെന്താമര പൂവ് പോലെ അനുഭവി തരണ്ട കറുത്ത് കാണാൻ വായല് പുള്ളികൾ കാണാൻ പല അതൊക്കെ പൊട്ടയാണ് നല്ല നല്ലതാണ് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ചെന്താമരയുടെ മരം പോലെ ഒരു കറുത്ത പുള്ളിയോ ഒന്നുമില്ലാത്ത വായുണ്ടാവും അതാണ് ആനയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ശ്രീ ഉണ്ടാവുന്നത് തുമ്പിക്കഴിഞ്ഞ അറ്റവും ചുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അഞ്ചെണ്ണം ചുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയാ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എങ്ങനെയെങ്കിലും വേണം ഇതാണ് ആനയുടെ ഈ സാമാന്യം ഈ മുൻഭാഗത്തെ ഒരു ലക്ഷണം പറയല് അതുപോലെ തന്നെ വായുകുംഭം വായുകുംഭം വലുതായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന വരണ സമയത്തെങ്കിൽ ഒരു ഗാംഭീര്യത ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കുന്നി വലുതായ ആനയ്ക്ക് ഈ ഗാംഭീര്യത ഉണ്ടാവും ഈ എന്ന കൂടുതൽ ഈ കാല് നീളം കുറഞ്ഞ ഇവിടെ ആനയുടെ പിൻഭാഗം ഓരം കുറഞ്ഞ മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ കയറ്റായിട്ടുള്ള ആന നിൽക്കുക ആ ആന നിൽക്കണ ഉടമസ്ഥനും ആനക്കാരനും ആനയ്ക്കും കയറ്റേണ്ടാവും കയറ്റേണ്ടാവും ഇറങ്ങണ്ടക്ക് വരില്ല അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണം പിന്നെ ആനയുടെ വാല മുതലായതിന്റെ ആണ് അവിടെയും സ്വഭാവം നിർണയിക്കും ആന പറയാറുണ്ട് മുടക്ക് വാലുള്ളവൻ പലയാനാന്ന് പറയും വാലിന് മുടക്ക് വാല പറഞ്ഞ വളവ് തിരുവൊക്കെ അതല്ലാണ്ട് വരിക അത് മുകളിൽ വളഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണം നടുക്കിൽ വളഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗുണം അറ്റത്ത് വളഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗുണം ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലേ കണക്കാക്കും എന്ന കൂടുതൽ കണ കണക്കാക്കും ഇതിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും ആനയുടെ നഖാണ് ഏറ്റവും അധികം നഖൻ നന്നായി ആ ബാക്കിയൊക്കെ ചീത്തയിൽ ആനയെ ഉപയോഗിക്കാം അതെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല വെളുത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൊന്തി അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നഖം പതിനെട്ട് നഖം വന്ന ആനയ്ക്ക് അതിൽ കുറഞ്ഞാലും ചീത്തയാണ് ഈ ഇടയിലായാലും ദിവസമാണ് ഇരുപത് നഖം ഉത്തമാണ് ഇരുപതും പതിനെട്ടും ആണ് പറയാ പത്തൊമ്പതായാലും ചീത്ത ഇരുപത്തൊന്നായാലും ചീത്ത പതിനേഴായാലും ചീത്ത പതിനാറായാലും ചീത്ത ഇതൊക്കെ ചീത്തയാണ് ഒന്നുകിൽ പതിനെട്ടാവണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതാവണം അതല്ലാണ്ട് ഏത് ചീത്തയാണ് ആനയ്ക്ക് അതങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ നല്ല നഖങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാ തന്നെ ഒരു അതിനൊരു സ്ത്രീ വേറെയുണ്ട് ആനയാണ് നല്ല വെളുത്ത തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി നല്ല വെളുത്ത നഖ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഇരിക്കും അതിങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് വര
ഒരു ലക്ഷണമാണ് കോട്ടങ്ങൾ കുറെ ചവിട്ടുകൾ ചെരിച്ച് ചവിട്ട് ഒക്കെ കന്നിനൊക്കെ ഉണ്ടത് ചെരിച്ച് ചവിട്ടുണ്ട് തട്ടിമുട്ടലുണ്ട് എന്ന കൂടുതൽ ആനയ്ക്കും ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്ന കൂടുതൽ പള്ളകണ്ണി വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കണം ആനയ്ക്ക് അല്ല പള്ളകണ്ണി കൈകൊണ്ട് അടച്ച കന്നിന് പറയാറില്ലേ ആ മൂരി പോത്ത് നല്ല ഹോത്താണ് പള്ളകണ്ണി ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് അടച്ച അടയും എന്ന് പറയാറില്ലേ അത് ആനയ്ക്കും ബാധ ഇങ്ങോട്ട് തൂങ്ങിയുള്ള വയലുണ്ടോ അത് ആനയ്ക്ക് പോട്ടെ വരിഞ്ഞ് കെട്ടി വൃത്തിയാക്കണം ഈ എമ്മ കൂടുതൽ ആനയുടെ ഈ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗമുണ്ടോ ഈ ഈ കണ്ണട ഭാഗം അവിടെ നല്ലോണം കുണ്ടായിരിക്കണം കാണപ്പാടിന്റെ പിന്നാപ്പുറത്ത് നല്ല മുളച്ചു വെക്കണം കണ മര്യാദ അല്പം നിലമുട്ടരുത് നല്ല മാന്തളിന് നടമ്പോഴിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കണയാണ് ഈ എന്നാൽ സാമാന്യം നല്ല ആനയായിട്ട് കണക്കാക്കണം പിന്നെ ഈ ആനയുടെ ലക്ഷണം മാതങ്ങലയിലേ പറയുന്നുണ്ട് ഹസ്തയാർവേദ അധ്യായത്തിൽ പൂർത്തിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മാതങ്കലീല ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ ബുക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ എലിഫൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എവല്യൂഷണൽ സ്റ്റേജ് ഫ്രം ഐ മീൻ ഫ്രം ദ എവല്യൂഷണൽ സ്റ്റേജ് അപ് ടു ദിസ് ഡേ it describes beautifully well <clears throat> and it describes the evolution beautifully well and if uh, if a man thoroughly study hasir veda he can be a, he can have a perfect knowledge about uh, the elephant elephant community that is the, and it is treat is its treatment is anatomy is good characters everything is described beautifully well in that about marma also that is to say marma means nerve center supposed to be nerve center it is also described beautifully well it has got 108 nerve centers and the 64 centers are used by the maghars yenna kodutha koprambu nambiyare oru gandham adile ee lakshanangal okka pratheegich pratheegich eduthu parayunde naan nokkiyund eh ഇങ്ങനെ ആനയുടെ പല ലക്ഷണങ്ങളെയും ആനയ്ക്ക് കുതിരയ്ക്ക് പയ്യനെ പക്ഷെ ആനയ്ക്ക് ചുഴിയില്ല ചുഴി നോക്കാറില്ല കന്നിനും ചുഴി നോക്കാറുണ്ട് പോത്തിന് ചുഴി നോക്കാറില്ല കന്നിന് ചുഴി നോക്കും ആനയ്ക്ക് രോമം നോക്കും അത് സാധാരണ ജീവികൾക്കൊക്കെ രോമത്തെ കൊണ്ട് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ ആനയുടെ ബലത്തിനെ നോക്കുക ഒരു രോമക്കാലില് രണ്ട് രോമം ഒരു രോമക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ ആനയുടെ ദേഹം ബലവാനാവും ഒറ്റവാമ ഉള്ളൂച്ച ബലവാനാവില്ല അതാണ് കന്നിനൊക്കെ നോക്കുമ്പോ രോമക്കാല് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കും കന്നിന്റെ അത് ആ രോമക്കാല് കാണണമെന്ന് കണ്ടാറിയാ ഇതിന്റെ രോമക്കാല് ശരിയാണ് അത് ഈ കന്ന് വാങ്ങാ എന്ന് പറയാം ഈ നാൽക്കാലിന്റെ ലക്ഷണം ലക്ഷണം സാമാന്യം ഇതുപോലെയാ പക്ഷെ അതിൽ പ്രത്യേക ചിലത് ഇല്ല ഇല്ല എന്ന കൂടുതൽ ആനയുടെ വാല വാല നല്ല വൃത്തിയായിരുന്നു കണ്ട നിലത്ത് മുട്ടരുത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ നിൽക്കണം വളവൊന്നുമില്ലാണ്ട് വൃത്തിയായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സാമാന്യം ആനയെ ഒന്ന് നോക്ക പാലകാപ്പിനെ പോലെ അദ്ദേഹം ആനകളെ അനുഗമിച്ചു നാട്ടാനകളുടെ അവസ്ഥയിൽ പരിതപിച്ചു അവയുടെ രോഗശാന്തിക്കു വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നപ്പോഴും ആറാം തമ്പുരാൻ ഭാരതീയമായ പഴയ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളെ പുനരാവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി ശിഷ്യന്മാരുമുണ്ടായി താൻ അറിഞ്ഞതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുമ്പോഴാണ് വിദ്യ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതായി തീരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ആയുർവേദം പഠിച്ച് ഒരു വൈദ്യനാവാനുള്ള മോഹവുമായി ചെല്ലുന്നവനെ അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിലേക്കും നൃത്തത്തിലേക്കും മീമാംസയിലേക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുമൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മീമാംസയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പത്ത് കൊല്ലവും പഠിച്ചുള്ളത് അദ്ദേഹം മീമാംസ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് സംഗീതാവും ഇടയ്ക്ക് നൃത്താവും ഇടയ്ക്ക് വാദ്യാവും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പരിപാലിക്കും പറഞ്ഞുതരും അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മീമാംസ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രമാണത് ആ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് ഈ വക വിഷയങ്ങൾ ഈവൻ പോളിറ്റിക്സ് വരെ അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കും പറഞ്ഞുതരും ചെയ്യും 